Hey guys, welcome to my channel The Witty Turtle and today we are going to start with the most important yet the easiest chapter of cost accounting that is marginal costing. You can refer to this video if you are a student of BCom, BBA, MBA, CA, CMA or CS. In today's class, we are going to discuss only the basic concepts of marginal costing and um, in the coming videos, I am going to cover some of the questions from CMA Inter ke syllabus ka paper 8 and paper 10 that is cost accounting and cost and management accounting. In two papers, ke, jitne bhi questions hai marginal costing se related, unme se most important or uh, jitne bhi thode difficult questions hai, wo sab mein aane wale videos mein cover karti rahungi. So, with a positive note, let's start today's class. So, किसी भी chapter को start करने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि ये chapter हम क्यों पढ़ रहे हैं? Marginal costing हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे managerial decisions जो लिया जाता है एक company में वो बहुत हद तक marginal costing के ऊपर ही depend करता है. जैसे कि किसी प्रोडक्ट को हमें खरीदना चाहिए या अपने ही कंपनी में मैन्युफैक्चर करना चाहिए ऐसे बहुत सारे मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग पर ही डिपेंड करते हैं तो इसके इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट होता है कि फॉर एग्जांपल आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो और आपको अगर एक और यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना पड़ता है तो उसके लिए आपको कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट तो इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय व्हिच एग्रीगेट कॉस्ट्स आर चेंज्ड इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट इसका मतलब है अब जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो वो वॉल्यूम अगर एक यूनिट बढ़ जाए या एक यूनिट घट जाए तो आपके एग्रीगेट कॉस्ट में कितना चेंज आने वाला है उसको बोलते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट चेंज इन द टोटल कॉस्ट फॉर एडिशन ऑफ वन यूनिट दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट जो हमने अभी देखा उसको कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू कितना है उस प्रोसेस को उस टेक्निक को बोला जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑन प्रॉफिट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ रहा है वॉल्यूम को चेंज करने के द्वारा बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट तो हम और एक चीज मार्जिनल कॉस्टिंग में एसर्टेन करते हैं कि प्रॉफिट के ऊपर क्या चेंज हो रहा है जब हम लोग क्या इफेक्ट पड़ रहा है जब हम लोग वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं और ये हम कैसे डिफाइन करते हैं टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करके कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज the essential feature of marginal costing marginal costing ka sabse bada feature ye hai ki isme hum log fixed cost ko ignore karte hain to total cost hum log sab jante hain fixed cost ho, fixed cost aur variable cost ko milakar hum total cost bolte hain to what is fixed cost fixed cost hamara volume of production ke sath fixed hi rehta hai for example aaj hum 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और कल को हम लोग 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है जैसे कि मशीनरी वगैरह का डिप्रीसिएशन हो गया या फिर जो रेंट हो गया जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होता है लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द यूनिट्स होता है मतलब अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा और अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज करता जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट 
is inversely proportional to the volume of production and variable cost is directly proportional to the volume of production aur isme kabhi kabhar ek short note puchta hai exam mein mcq jaisa ki variable cost is fixed per unit वेरिय ये याद रखना है आपको कि वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज नेवर फिक्स्ड पर यूनिट तो ये हम लोगों ने देखा कि मार्जिनल कॉस्टिंग के एसेंशियल फीचर्स को समझने के लिए हमें दो टाइप के कॉस्ट को समझना जरूरी था जो कि हमने अभी समझा और अब हम आते हैं क्या क्या एसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं टोटल कॉस्ट को सेग्रीगेट करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में तो फर्स्ट पॉइंट है अक्यूरेट डिवीजन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इसमें हम अक्यूरेटली डिवाइड करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्टिंग करते टाइम सेकेंड पॉइंट है स्टॉक्स आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली जो हमारे स्टॉक्स uh, होते हैं जैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक या फिर फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक या फिर रॉ मटेरियल का स्टॉक ये सब का वैल्यूएशन कैसे होता है वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर ही होता है वेरिएबल कॉस्ट उसका जितना रहता है हम उतना उतना ही मान लेते हैं थर्ड पॉइंट है फिक्स कॉस्ट आर रिटर्न ऑफ सून आफ्टर द इनकर मैंने आपको पहले बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट का कोई वैल्यू नहीं रहता है उसको कम्प्लीटली हम लोग इग्नोर कर देते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट जैसे ही इनकर होता है उसको इस मार्जिनल कॉस्टिंग के टेक्निक में उसको तुरंत ही रिटर्न ऑफ किया जाता है फोर्थ है प्राइसेस आर बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पहले हम लोग जब एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग पढ़े हैं पहले उसमें क्या होता था प्राइसेस वर बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट लेकिन मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है प्राइसेस बेस्ड होते हैं मार्जिनल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पे कंट्रीब्यूशन क्या है ये हम लोग आगे 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 जाके समझेंगे द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं इसकी जरूरत क्या है और इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं कॉस्टिंग में द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इट इज वेरी सिंपल टू ऑपरेट क्योंकि इसमें पहले जैसे हम लोग एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग में करते थे ओवरहेड का अपॉर्शनमेंट एंड ऑल वो सब मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं करना पड़ता है तो इसका जो ऑपरेशन है वो बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है सेकेंड पॉइंट है डिसीजन मेकिंग इसमें क्या है हम सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने की सोच रहे हैं जो कि ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ना ये कम्प्लीटली कंट्रीब्यूशन के ही कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है और हम ग्रेजुअली कंट्रीब्यूशन क्या है उसको कैसे निकालना है उसका कैलकुलेशन कैसे करना है हम लोग धीरे धीरे उस टॉपिक पर आएंगे थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हमें कितना रखना चाहिए सो so दैट हमारा जो प्रोडक्ट uh, मिक्स है वो सही रहे वो ऑप्टिमम रहे वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहे ये सब हमें मार्जिनल कॉस्टिंग से पता चलती है वैसे ही ऑप्टिमम सेल्स मिक्स मतलब कौन से प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई रहेगा तो उसको हम लोग तो हम वैसे ही प्रोडक्ट्स को कंसिडर करेंगे और नंबर ऑफ यूनिट्स टू सेल फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट हम अपना सेल्स मिक्स कैसा रखेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट्स टू सेल मतलब जितना कितना यूनिट्स हम लोग सेल करें सो so दैट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले फिफ्थ पॉइंट है बेटर प्रॉफिट प्लानिंग इसमें कंट्रीब्यूशन जब हमें पता चलता है उसके बाद हम कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो पढ़ते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो के हिसाब से हमें किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है तो हमारा जो प्रॉफिट प्लानिंग होता है आगे के लिए वो इस केस में बेटर होता है फोरकास्टिंग हाँ मार्जिनल कॉस्टिंग डेफिनेटली फोरकास्टिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है और जैसे कि हमने क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 
मार्जिनल कॉस्टिंग हमें बहुत सारा मैनेजरियल डिसीजन लेने में हेल्प करता है तो जो सेवेंथ पॉइंट है हमारा वो है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग फर्स्ट है मेक और बाय हमें ये प्रोडक्ट अपने ही कंपनी में मैन्युफैक्चर करना चाहिए या बाहर से मंगवाना चाहिए बाहर से मार्केट से परचेज करना चाहिए या फिर हमें कोई ऑर्डर मिला है तो वो ऑर्डर को हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं हम लोग अगर ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है या घट जाता है डाइवर्सिफिकेशन हमें हमारे प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करना चाहिए या नहीं ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हमारा डिपेंड करता है मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर जैसे कि हम में हमारा एक बिजनेस है जो कि ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है लेकिन उसमें बहुत सारे फिक्स्ड कॉस्ट भी इनकर हो रहे हैं तो हमें ये बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए या उसको कंटिन्यू रखना चाहिए कौन सा हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है एक्सपेंशन करना चाहिए हमें कंपनी का या नहीं करना चाहिए इवेल्युएशन ऑफ चॉइसेस जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं और उनमें से कौन सा वाला ऑल्टरनेटिव हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है तो हम उसी ऑल्टरनेटिव को चूज करेंगे तो ऐसे ही कुछ मैनेजरियल डिसीजन हमें अच्छे से लेने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग जानना बहुत जरूरी होता है तो ये रहा हमारा सारा एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग नेक्स्ट आता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग लिमिटेशंस क्या क्या हैं? वैल्यू ऑफ स्टॉक इज अंडरस्टेटेड। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो हमारा स्टॉक होता है स्टॉक्स आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को हम लोग कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो जो स्टॉक में जो फिक्स कॉस्ट का हिस्सा होगा दैट इज बीइंग कम्प्लीटली इग्नोर्ड सो द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज अंडरस्टेटेड जितना होना चाहिए था उसका वैल्यू उससे कम बताया जा रहा है नेक्स्ट है एक्सक्लूजन ऑफ फिक्स कॉस्ट अफेक्ट द प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट ये तो जाहिर सी बात है कि अगर हम फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा थर्ड है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट इज नॉट करेक्टली डिटरमाइंड मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है ना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आपका बिल्कुल सही से दिखाता है लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है वो करेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है कि ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक बिजनेस में बहुत हेवी अमाउंट का फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करना पड़ता है जैसे कि आप कोई नया मशीन सेटअप कर रहे हो या फिर किसी नए टेक्नोलॉजी को आप इन्वॉल्व uh, कर रहे हो अपने बिजनेस में तो उसमें क्या होता है ना वो बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट लगता है उसमें लेकिन क्योंकि हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं तो इन चीज का हमारे प्रॉफिट uh, में हुआ या फिर टोटल कॉस्टिक कॉस्टिंग टेक्निक पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है जो सिक्स टॉपिक है आज का हमारा वो है डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस सो व्हाट इज अ डिफरेंशियल कॉस्ट द चेंज इन द कॉस्ट व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम द अडोप्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन मतलब है कि अगर हम किसी भी रीजन की वजह से हमारे बिजनेस का जो एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन है उसको अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे कॉस्ट में कितना चेंज आएगा तो आ, हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन क्यों चेंज करें दैट मे बी ड्यू टू चेंज इन सेल्स वॉल्यूम और प्राइस और प्रोडक्ट मिक्स और द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इनमें से किसी भी फैक्टर में अगर चेंज आए तो उसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो कितना चेंज हो रहा है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है उसके उसको स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट और अगर हमारा आउटपुट डिक्रीज होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं डिक्रीमेंटल कॉस्ट अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल इंक्रीज इन आउटपुट हमारे कॉस्ट में टोटल कितना चेंज हुआ 
डिवाइडेड बाय हमारा आउटपुट कितना टोटल चेंज हुआ है अगर ये डिक्रीमेंटल कॉस्ट होता तो ये होता टोटल डिक्रीज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल डिक्रीज इन आउटपुट तो हम डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस किस केस में करते हैं अगर कोई पॉलिसी डिसीजन लेने वाले हैं हम जिसमें बहुत सारा प्रपोजल्स है हमारे पास तो हम लोग उसमें क्या करते हैं उन सारे प्रपोजल्स का हमारे करेंट सिचुएशन से डिफरेंशियल कॉस्ट निकालते हैं और उनको एनालाइज करते हैं जिसका डिफरेंशियल कॉस्ट सबसे कम होता है हम उसी प्रपोजल को लेते हैं तो ये डिसीजन लेने में हमें डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस की बहुत हेल्प होती है अब हम देख लेते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग और डिफरेंशियल कॉस्टिंग में डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस में क्या बेसिक डिफरेंस है मार्जिन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन रेशियो आर द मेन यार्ड स्टिक्स ऑफ द परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड डिसीजन मेकिंग मार्जिनल कॉस्टिंग में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए या फिर कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें दो इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक्स हम लेते हैं वन ऑफ देम इज मार्जिन ऑफ कंट्रीब्यूशन कि कंट्रीब्यूशन कितना है और कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना है कंट्रीब्यूशन रेशियो है कि टोटल सेल्स में कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है कितना परसेंट है इन दो फैक्टर्स uh, के बेसिस पे हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं या फिर कोई डिसीजन मेक करते हैं वेर एज इन डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस डिफरेंशियल कॉस्ट आर कम्पेयर विद द इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल रेवेन्यू डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस में हम क्या करते हैं हमारा पहले के कोर्स ऑफ एक्शन से अभी जो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें हमारा रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट से और डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा वाला प्रपोजल लेना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा आई होप आपको समझ आया होगा जितना आज हम लोगों ने पढ़ा